Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Culinária com Carmen Rosa. Hoje eu trago para vocês uma receita de geleia de abacaxi com pimenta chocolate. Muito fácil de fazer e que fica uma delícia. Combina muito bem para colocar em sanduíche, por cima de carne, dá para fazer várias receitas. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro. Hoje eu trago para vocês uma receita maravilhosa que muitas pessoas estão me pedindo e muitas pessoas gostam muito para colocar por cima de carne. Eu vou estar fazendo uma geleia de abacaxi com pimenta chocolate. Vocês já ouviram falar da pimenta chocolate? Olha como é que ela é linda, essa pimenta, olha, que linda. Aí eu vou estar cortando elas, limpando, tirando as sementes. O abacaxi já está todo lavadinho, escove muito bem o abacaxi para você estar aproveitando a casca para estar fazendo o suco. E eu vou estar descascando e picando o abacaxi e cortando aqui e retirando as sementes da pimenta de chocolate para a gente fazer essa deliciosa geleia de abacaxi com pimenta de chocolate. O abacaxi está com cheiro maravilhoso e está docinho. Então esse abacaxi assim é que fica bem gostoso, é o ideal, é assim, bem madurinho e bem gostoso. Aí eu, eu vou usar a metade, aí cortei a metade só do abacaxi. Aí vou retirar aqui a tampinha aqui de baixo para ficar mais fácil para me estar descascando. Assim facilita na hora de descascar. Meus amores, agora descasquei o abacaxi, ó, e aqui, ó, tira todas aquelas partezinhas é, pretinha que fica, que eu falo que é o olhinho do, da, do abacaxi. E vou estar usando também a parte do meio, picar bem picadinho e vou processar um pouco o abacaxi abacaxi todo cortado agora eu vou pegar uma aqui ó o ideal é estar fazendo na hora de mexer com a pimenta está usando luva tá aí eu vou estar tá demonstrando aqui ó para vocês uma corte assim ó retire a semente todinha que é a semente que arde muito Aí vou estar cortando elas. Ó, bem assim, ó, bem picadinha, bem pequenininha. E quem vai fazer isso aqui, eu vou pedir ajuda aqui meu esposo, que já tá com luva na mão. E as sementes vocês podem estar plantando, porque essa pimenta nasce com muita facilidade. Porque eu quero os pedacinhos da pimenta aparecendo na geleia. Fica um charme e fica uma delícia. Aqui como eu vou lavar louça, aí é por isso que eu não tô com medo. É muito perigoso depois colocar a mão no olho. Ó, vou cortar tudo assim, ó, bem pequenininho. Vou colocar agora aqui ó, no liquidificador. O abacaxi, ó, não precisa colocar água, tá? Com o abacaxi já tem o próprio líquido dele. Ó, bati o abacaxi, agora eu vou estar colocando aqui, ó, ainda tem uns pedacinhos. Agora aqui, para a gente começar a fazer, vou ligar o fogo. Vou estar colocando, ó, uma xícara de 200 ml, uma xícara e meia, tá? De açúcar. Suco de um limão. E eu vou estar usando três pimentas, ó. Deixei até aqui separado. Três pimentas, chocolate, bem picadinha. Porque, gente, essa pimenta arde muito. Pra quem gosta daquela, daquela geleia bem apimentada, pode estar colocando mais. Mas eu não aconselho porque arde demais ela. Aí agora eu já vou estar colocando a pimenta. Só de encostar mesmo, lavando a mão, fui encostar na língua. Meu Deus! Agora, meus amores, é só ficar mexendo aqui, ó. Tem muita gente que faz com água, coloca água. Eu não coloco porque o abacaxi ele já tem muita água, ele já contém a própria água dele. Então, aqui, a geleia ela fica pronta bem mais rápido, assim, desse jeito. Acho que pegar aqui o segredinho aqui, ó, da geleia ficar deliciosa. Toda vez que vocês forem fazer geleia de pimenta, vocês podem estar usando isso aqui, ó. Isso aqui é o anis estrelado, ó. Olha que lindo. Aí isso aqui dá um sabor incrível. Aí eu coloco umzinho aqui. 
Se vocês for fazer com um abacaxi, coloca dois. Aí vai aumentando a quantidade, tá bom? Quando estiver quase no ponto, eu mostro vocês aqui. Meus amores, olha, já está, ó. Eu já experimentei aqui. Nossa, fica uma delícia. O oh, trem bom. Pense numa coisa boa. O anis estrelado dá aquele sabor com abacaxi. O toque do limão fica muito gostosa. E é bom sempre fazer em panela assim, ó. Mais alta, tá? Porque não suja o fogão, porque ela sobe quando começa a ferver. Olha, começa a espirrar muito, ó. Aí toma cuidado para não se queimar. Depois dela fria, ela vai ficar mais grossa. Então agora, já vou desligar. Gente, ficou oito minutos. Que coisa mais linda. Olha. Tá bem assim, tarde da noite. Eu não sei se dá para vocês verem, mas olha que coisa linda, olha. Ó, o ponto que tem que ficar. Quando fizer assim, ó. Espero muito que vocês gostem dessa receita, faça na casa de vocês e volte aqui nos comentários e me conte. Com certeza, quem gosta de pimenta vai amar essa geleia. Fica perfeita e dura fora da geladeira por bastante tempo. Esse foi mais um vídeo feito com muito amor e carinho. Espero que vocês gostem, curte, comente, deixe seus comentários sinceros, compartilhe para estar me ajudando no crescimento do canal. E até o próximo vídeo. Kiss, kiss. Bye, bye. Fiquem todos com Deus e que Deus nunca nos deixe faltar saúde, alimento em nossas casas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão compartilhando e se inscrevendo no canal. E muito obrigado de coração. Beijos e abraço de coração para cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Espero muito de coração que vocês gostem dessa receita.